தேடி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க்க குரு வேத்தனை சிந்தனையாளர்களே சமுதாயத்துல சினம் என்ற ஒரு குணம் எந்த அளவுக்கு துன்பத்தை விளைவிக்கிறது என்பது எல்லாமே அவரவர்களுக்கு அனுபவமாக தெரிந்திருக்கும் ஏதாவது ஒரு வகையில நம்ம சினத்தினுடைய துன்பத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம அனுபவித்திருப்போம் அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணமாக ஒரு குழந்தை இருக்கிறது இந்த குழந்தைக்கு செல்போனை நம்ம கையில் வச்சிருக்கிறோம் குழந்தைக்கு விரும்பி பார்க்குற விஷயமே என்னன்னு சொன்னா செல்போன் தான் ஏன்னா பெரியவங்க எப்பவுமே கையில் வச்சிருக்கனால அதைத்தான் அது கேட்கும் செல்போனை கேட்குது செல்போனை வாங்கி நாம அதை கொடுக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வருகின்ற கோபம் எவ்வளவு என்று நம்ம சொல்லவே முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா வேற நீங்க எந்த பொருளையும் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னாலும் சாக்லேட் கொடுக்கலாம் பிஸ்கட் கொடுத்தாலும் அதெல்லாம் வாங்கி தூர வீசி அறிஞ்சிடும் அதுக்கு வேண்டியது செல்கோன் கொடுத்தா மட்டும்தான் சிரிக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த குணம் ஜெனட்டிக்கலேயே பதிவாகி வந்திருக்கிறது விலங்கன வித்து தொடராக வந்ததுனால இன்னைக்கு அந்த குழந்தைகிட்ட சினம் அப்படி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கின்றோம் இதே மாதிரியான குணத்தை நம்ம எல்லா இடங்களிலையும் பார்க்கலாம் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கிறத பார்க்கலாம் அப்போ ஏதாவது ஒரு வகையில அது நமக்குள்ள பாதிப்பை ஏற்படுத்த தான் செய்கிறது நம்ம சப்போஸ் ஒரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக அந்த சினத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் இப்போ ஒரு ஒரு டிரைவர் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் கூட நம்ம சினத்தை காட்டிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அவர் வண்டி ஓட்டுறதுலேயே ஒரு வேகம் இருக்கும் அவர் ஸ்பீடு பிரேக்கர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா பிரேக் அப்ளை பண்றது ரொம்ப மெதுவாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ ரொம்ப வேகமா வண்டி ஓடுறத பார்க்கலாம் ஏன்னா அவருக்குள்ள இருக்கிற சினம் அப்படி ஓட்ட வைக்கும் ஒரு சபார்டினேட் இருக்கிறாரு ஒரு சீனியர் இருக்கிறாரு சீனியர் சபார்டினேட்டு மேல சினப்பட்டுட்டு அப்படின்னு சொன்னாருன்னா அவர் டீல் பண்றது வேற மாதிரியா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு மனதுக்குள்ள போய் அந்த சினமானது டெபாசிட் ஆயிரும் அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு எதிராக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று அவரை அறியாமையே செய்வதுன்ற ஒரு குணம் தானே வந்து போயிடும் இதுக்கெல்லாம் போய் அப்படி இருப்பு கட்டிய சினம் அல்லது வஞ்சம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்படி பல விதங்களிலே நாம் யார் மீதெல்லாம் சினத்தை காட்டினோமோ அவர்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வகையில் பிறருக்கு மீண்டும் துன்பம் இழப்பதை பார்க்கின்றோம் இது ஒரு வகை ஆனா உண்மையான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா சினம் முதல்ல தனக்கு துன்பத்தை விட்டு யாரு சினப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு துன்பத்தை கொடுத்து விட்டு தான் பிறருக்கு துன்பத்தை கொடுக்கிறது ஸோ இதுதான் மிக உண்மையானது அதனாலதான் சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொள்ளி அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றார் யார் சினம் சேர்கிறதோ அவர்களுக்குத்தான் முதலில் துன்பத்தை கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம படுத்துக்கிட்டு மல்லாக்க மலர்ந்து படுத்து கொண்டு எச்சில் துப்புனா எப்படி அவர் மேலேயே வந்து எச்சில் விழுகிறதோ அதே மாதிரி தான் சினம் என்பது யாருக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும்னா யார் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் துன்பத்தை கொடுக்கும் எதிரி சாக வேண்டும் என்பதற்காக தான் விஷம் அறிந்தினால் யாருக்கு மரணத்தை கொடுக்குமோ அதே மாதிரி தான் சினம் என்பது யார் படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் அதனால சின்பம் சினம் என்பது மனித விளத்தில் மிக கேடு விளைவிக்கின்ற ஒரு குணமாக இருக்கிறது என்று அனுபவத்தில் அறிந்திருக்கின்றோம் இந்த சினத்தை பற்றி அஹ் ஒரு ஒரு பாடல் விதமாக எப்படி எல்லாம் கேடு விளைவிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் சினத்தினால் உயிராற்றல் விரயமாகும் ஒரு டெபனிஷன் மகர்சி சொல்றாங்க சோ சினம் என்பது எண்ணத்திற்கோ ஆசைக்கோ தடையாக வரும்போது அந்த தடையை உடைத்து எரிய வேண்டும் என்று விரைந்து ஓங்கி எழுகின்ற உயிரனுடைய அதிக செலவையே சினம் என்று பெயரிட்டு அழைக்கின்றோம் அப்படி வரும்போது நமக்கு ஆளுநரிய இருக்கும்போது நம்ம ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி இருபதுல இருக்கும்போது மனசு அமைதியாக இருக்கிறது நமக்கு மாறுபட்ட ஃப்ரீக்குவன்சி வரும்போது நம்ம என்ன செய்யறோம் இப்போ சப்போஸ் நமக்கு தடையாக ஒன்று வருகிறது அப்போ என்ன செய்யறோம் நமக்கு யார் பேசுவதுக்கு குறுக்கால பேசுறாங்க அல்லது நம்ம செய்கைக்கு குறுக்கால செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய குரலை உயர்த்தி பேசுகிறோம் அப்ப எனர்ஜி என்ன ஆகுது அதிகமாக செலவாகிறது ஸோ இப்போ சாதாரணமாக இருந்த நிலை போய் இந்த தடை உடை தெரிய வேண்டும் என்று அதிகமாக நம்ம செலவு பண்ற பாருங்க உயிர் அந்த அதிகமாக செலவு பண்ற உயிர் செலவுக்கு பெயர் தான் சினம் என்று பெயர் சோ மனிதன் நம்மளுடைய அஹ் அதிகமாக நம்ம எப்பொழுதெல்லாம் இது மாதிரி செலவு பண்ணுகிறோமோ அப்பொழுது நம்ம உயிரை வீணாக்கி கொள்கின்றோம் அப்ப சினத்தினால் உயிராற்றல் விளையமாக இது ஒரு உதாரணத்தினால பார்க்கல ஒரு சின்ன பாத்திரம் வச்சிருக்கிறோம் இந்த பாத்திரத்துல நீரை ஊற்றி ஒரு அரை பாத்திரத்துக்கு பாதி அளவுக்கு நீரை எடுத்துக்கொண்டு அதை காட்சிக்கிறோம் 
அப்படி காய்ச்சும் போது நூறு டிகிரி சென்டிகிரேட் அது ஹீட் பண்ண உடனே அந்த நீர் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆவியாகிறது ஆவியாகி இந்த அரை முழுக்க நிறைஞ்சு போயிருது இப்படி எப்படி வெளியே போனா அந்த நீராவியை மீண்டும் பிடித்து கொண்டு வந்து அந்த பாத்திரத்தில் வைக்க முடியாதோ அதே மாதிரி சினப்பட்டா நம்முடைய உடல்ல இருக்கின்ற எனர்ஜி ஆனது அல ஆற்றலானது செலவாகி வெளியே போயிரும் போனது போனதா திரும்ப வர முடியாது இது ஒரு சித்தர் மிக அழகாக சொல்கிற சினத்தினால் உயிராற்றல் விரயமாகும் ஆஹ் இப்படி சொல்றார் ஆஹ் கரந்தவால் மடிபுகா கடைந்த வெண்ணெய் மோர்புகா அதாவது மாட்டு மடியிலிருந்து பால கறந்துட்டா திருப்பி எப்படி மாட்டு மடியில திருப்பி கொண்டு போய் வைக்க முடியாதோ கடைந்த வெண்ணெய் மோர்புகா தயிர்ல செலுப்பி நம்ம வெண்ணெய் எடுத்துட்டோம்னா திருப்பி மோர்ல அதை வைத்து மீண்டும் தயிராக்க எப்படி முடியாதோ உடைந்து போன சங்கு நோசை உயிர்களும் உடற்புகா விரிந்த பூ உதிர்ந்த காய் மீண்டும் போய் மரம்புகா இப்படி ஒரு மரத்தில் இருந்து ஒரு பூ விழுகிறது அல்லது பழம் விழுகிறதுன்னு சொன்னா மீண்டும் கொண்டு போய் ஒட்ட வைக்க முடியாது அதே மாதிரி உடல்ல இருந்து உயிரான ஆற்றலான செலவாகி வெளியே போயிடுச்சுன்னா திருப்பி கொண்டு போய் வைக்க முடியாது சோ நம்ம லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இப்ப நீங்க சினப்பட்டவனுங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சினப்பட்டவங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா சோர்ந்து போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துவாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அதிக உயிர் செலவு தான் அது காரணமா இருக்கிறது சோ சினத்தினால் உயிராற்றல் விரயமாகும் சின்னம் சிறு குருதி குழாய் பெருத்து விரியும் இந்த பாடியில ஆஹ் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புகள் இருக்குன்றாங்க சோ அது பாடி ஹீட் ஆகுது சின வரும்போது பாடி ஹீட் ஆகுது அப்படி ஹீட் ஆன உடனே எக்ஸ்பாண்ட் ஆகுது உள்ள இருக்கிற எல்லாமே எக்ஸ்பாண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ரத்த குழாய்கள் எல்லாம் நுண் குழாய்கள் எல்லாமே எக்ஸ்பாண்ட் ஆகுது அதுல ரத்த ஓட்டமானது மிக விரைவாக ஓட ஆரம்பிக்கிறது சோ வேகமாக ஓடுகின்ற ரத்தம் எங்கே போய் எங்கே தாக்குகிறது அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய ஹார்ட்டை தான் போய் தாக்கும் அப்படி ஹார்ட் தாக்கும் போது ஹார்ட் சொல்லுது இவர் நான் இயல்பா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இயங்கிட்டு இருக்கிறேன் சோ இத்தனை தரம் எயிட்டு இருந்து நூத்தி இருபது தரமா இப்படி இத்தனை தரம் தான் துடிக்கிறேன் அப்படின்னா சரி இப்படி துடித்து கொண்டு இருக்கிறேன் இப்ப நீ என்ன ஒன்ற வேகமா துடிக்க சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க வேகமாக இயங்க சொன்ன அப்படின்னு சொன்னா என்னால முடியாது நான் எவ்வளவு காலம் உனக்காக இயங்கி கொண்டு இருக்கிறேன் உன் தாயினுடைய ஆஹ் வயிற்றில் இருந்து நீ கடைசி நிமிஷம் மூச்சு விடுற வரைக்கும் இயங்கணும் அப்படி இயங்கி கொண்டு இருக்கும் போது நீ வேகமாக என்னை இயக்கி சொல்லும் போது என்னால முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வருஷம் நிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்றேன் அப்போ எனக்கு ஒரு லீவு கிடையாது அதுக்கு லைஃப் லாங்க இலங்கணும் என்னைக்கு இருந்து எனக்கு ஒரு லீவ் போட முடியாது ஹார்ட்டுக்கு நம்ம லீவ் போட்டுக்கிற ஹார்ட் லீவ் போடுதா இல்லையா சோ ஒரு அதுக்கு மெடிக்கல் லீவும் கிடையாது சீயலும் கிடையாது தீபாவளி பொங்கல் அப்படின்னாலும் லீவு கிடையாது அனைத்தான் ரொம்ப இயங்கணும் அது இல்லையா நிறைய சாப்பிட்டு சோ இப்படி தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டு இருப்பதை நான் அப்படி சினப்பட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ண அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய இயக்கத்தில் மாறுபடு வரும்போது ஹார்ட்ல பங்கன் பிரச்சனை வரும் அப்புறம் நமக்கு எதைய நோய்கள் வருவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது சின்ன சிறு குருதிகளாய் பெருத்து விரியும் குதித்தோடும் ரத்தத்தால் மார்பு நோய் தோன்றும் சோ தாதுக்கள் வடமிழக்கும் சோ இப்படி மார்பு நோய் தோன்றும் போது நீங்க ஒரு தரம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ரீசனபிளா யாரு மேலும் சினப்பட்டுட்டோம் வந்துருச்சு ரெண்டாவது தரம் நம்ம சினப்படாமல் இருக்கணுமே ரெண்டாவது தரம் என்ன பண்ணுவோம் மீண்டும் காரணமே இல்லாமல் கூட நமக்கு சினம் வரும் எப்ப எப்படி ஒரு இடத்துல அஹ் ஒரு சாலையில மழை நீர் விழுகிறது மழை பெய்ஞ்சு நீர் குட்டையாக லேசாக தேங்கி நிக்கிறது அது கொஞ்சம் நீர் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும் எந்த இடத்துல ஓடுறதுன்னு தடுமாறி கொண்டு இருக்கும் இப்ப ஒரு இடத்துல பள்ளம் பண்ணிச்சு பள்ளம் ஆச்சுன்னா அந்த பள்ளத்துல வழியாக தண்ணி ஓடிடும் அடுத்த தர மழை பெய்யும் போது என்ன ஆகும்னு சொன்னா மீண்டும் அந்த இடத்துல ஒரு சொட்டு நிக்காது விழுந்து உடனே ஓடி போயிரும் அதே மாதிரி ஒரு முறை சினை வந்துச்சுன்னா ரெண்டாவது முறை காரணம் இல்லாமலே சினை வரும் இதே மாதிரி வந்தோன்னா ஹார்ட் அட்டாக் கொண்டு வந்துடும் சோ சின்னஞ்சிறு குறி குதித்தோடும் ரத்தத்தால் மார்பு நோய் தோன்றும் தாதுக்கள் வழமிழக்கும் இந்த இயற்கையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு அணுவை இன்னொரு அணுவாக மாற்றுவது என்பது விஞ்ஞானத்துல கூட சாத்தியம் இல்லை அப்படி மாத்தனா அதுக்கு எக்க கோடிக்கணக்கான செலவாகும் ஒரு தங்கம் அணுவாக மற்றொரு அணு தாமிர அணுவை மாத்துறதுக்குன்னா அது தங்கத்தை உற்பத்தி பண்றதை விட அதிக செலவாகுன்றாங்க ஆனா சர்வசாதாரணமாக நம்ம உடல்ல சாப்பிடுற சாப்பாடு ரசமாகுது ரத்தமாகுது தசையாகுது கொழுப்பாகுது எலும்பாகுது மஜ்ஜையாகுது இப்படி எல்லாம் மஜ்ஜியில இருந்து மூளையாகுது இப்படி எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இப்படி மாறிக்கொண்டு தினந்தோறும் கிராவிட்டினால நம்ம உடல்ல இருந்து கொடான கோடி அணுக்கள் எல்லாமே கீழே உயர்ந்து விழுந்து கொண்டு இருக்கிறது புதிய அணுக்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது நேற்று இருந்த உடல் இன்னைக்கு இல்லை 
போன மாதம் இருந்த உடல் இன்னைக்கு இல்லை பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த உடல் நமக்கு இல்லை குழந்தையாக நம்ம இருந்தபோது நம்ம அந்த உடல் நமக்கு இல்லை ஸோ அதனால சொல்ல உங்க செத்தர் பாலனாம் இளமை செத்தும் பாலையாம் இளமை செத்தும் காளையாம் இளமை செத்தும் நாம் தினந்தோறும் நாம் சாகின்றோமே நமக்கு நாம் அழாத தேனும் அப்படின்னு கேட்பார் இப்ப தினந்தோறும் நமக்கு இது மாதிரி பாடி புதுப்பித்து கொண்டே இருக்கிறதுனால இந்த செல்கள் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் ஆகி கொண்டே இருக்கிறது நம்ம சாப்பிட சாப்பாடு ரசம் ரத்தம் தசை ஆகும் போது அங்கங்க ஓன் அவுட் செல்ஸ் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி புதிய செல்கள் நமக்கு உண்டாகி கொண்டே இருக்கிறது இப்படி புதிய செல்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிற ப்ராசஸ்ல நம்ம என்ன செய்யற இவ்வளவு முக்கியமான ப்ராசஸ்ல நடுவால சினப்படுறோம்னு வச்சுக்கோங்க நடந்து கொண்டு இருக்கும்போது டைஜஷன்ல ஸோ அசிடிட்டி உண்டாகும் நடுவில் அசிட் அதிகமாக செக்ரியேஷன் ஆகும் அப்படி செக்ரியேஷன் ஆகுச்சுன்னா இந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகி போயிடும் அப்புறம் உண்டாகின்ற சத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த தாதுக்கள் வளமில்லாத தாதுக்களாக உருவாகும் இப்ப நம்ம வீட்டுல ரசம் தாழித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க தாய்மார்கள் அந்த நேரத்துல கொஞ்சம் நீரை கொண்டு போய் அதை ஊத்துனா எப்படி இருக்கும் இதே மாதிரி ப்ராசஸ் தான் நம்ம பண்றோம் ஸோ தாதுக்களுடைய வளத்தை நாம் சீர் கெடு செய்கிறோம் சிறப்படுறதுனால தாதுக்கள் வளமிழக்கம் ஆஹ் புலன்கள் நலமிழக்கம் புலன்கள் என்னாகும் சொன்னா உயிராற்றல் எல்லாம் நம்முடைய ஐந்து புலன்கள் வழியாக தான் செலவாகி கொண்டே இருக்கிறது அழுத்தமா ஒழியா ஒளியா சுவையா மனமாக செலவாகி கொண்டே இருக்கிறது இது பார்க்கறதுல கண்ணின் வழியாக தான் மிக அதிகமாக செலவாகி கொண்டு இருக்கிறது அப்ப நம்ம இப்போ செலவாகிற போது சினப்படும் போது மீண்டும் அதிகமாக செலவாகும் அது ஐந்து புலன்கள் வழியாக தான் அதிகமாக வெளி ஓடும் அப்போ கண்ணு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா பார்த்த சிறப்பட்டவர்களுக்கு மிகுந்த செவந்து போயிடும் கண்ணு செவப்பா இருக்கிறத பார்க்கலாம் மீசை தொடிக்கிறத பார்க்கலாம் காதுக்கள் ஓரம் செவந்து இருக்கிறத பார்க்கலாம் மூக்கு நுனி செவந்து இருக்கிறத பார்க்கலாம் இப்படி எல்லா புலன்கள் வழியாகவும் உயிராற்றல் அதிகமா செல்வதுனால புலன்களுடைய கட்டமைப்பு கெட்டு போயிடும் ஸோ புலன்கள் நலன் வளர்க்கும் புத்தி தடுமாறும் நான் அறிவாக இருக்கும் போது நான் அறிவாக இருக்கிறேன் நான் சினமாக இருக்கும் போது நான் சினமாக இருக்கிறேன் அறிவாக இல்லை அறிவாக இருக்கும் போது என்னுடைய பேச்சு ஆழ்ந்த சிந்தனையாக இருக்கிறது சினமாக இருக்கும்போது என்னுடைய பேச்சு தாறுமாறாக இருக்கிறது அப்ப நம்ம ஆஹ் ஆத்திரக்காரனுக்கு அதனாலதான் புத்தி மட்டும்னு சொல்ற எந்த வார்த்தையை எப்பொழுது பேசணும் அப்படின்னு தெரியாது அந்த மூளை செடிகள்ல தாறு மாறாக உயிராற்றல் இயக்கம் ஓடுறதுனால கோர்வையாக சரியான வார்த்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு வர முடியாது தவறான வார்த்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு வரும் அப்ப அதனால தான் சொல்லும் போது நமக்கு தவறான வார்த்தை பிரயோகம் அல்ல எங்க வருகிறது அப்படின்னு சொன்னா சினத்தில் இருக்கும்போது தவறான வார்த்தை பிரயோகம் அல்ல நமக்கு வர காரணமாக இருக்கிறது சோ புத்தி தடுமாறும் புண்பட்ட பேச்சால் நட்பு நலம் கெடும் சோ நம்ம இது மாதிரி பேசிட்டோம்னு சொன்னா நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் பாதுகாத்த நட்பை ஒரு முறை இப்படி வேகமாக தவறாக பேசிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பதிவு அவர்களுக்கு போல் எப்பொழுதுமே மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இப்படி சொல்லிட்டாரு அவரு இப்படி நம்மளை பேசிட்டாரு இப்படி நான் நினைச்சிட்டாரு நம்முடைய இப்படின்னு அவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டே இருப்பார்கள் இதுவரைக்கும் என்ன நம்ம ஒரு கான்பிடன்ஸ் பில்டப் பண்ணி வச்சிருந்தோமோ அது எல்லாம் ஒரே ஒரு செகண்ட் சனத்தினால போயிடும் ஸோ நம்ம நம்மளை நம்மளை நம்புவதற்கோ அல்லது நம்ம கூட அன்பாக பேசுவதற்கு அவர் பயப்படுவார் இல்லையா ஸோ அதனால நட்பு நலம் கெடும் புறமணத்து அலைவேகம் நாற்பது வரை செல் நம்ம சாதாரணமா ஆஹ் எட்டுல இருந்து பதிமூணுக்கு வந்த மனசு அமைதியா தியானம் செய்யறோம் ஆக்னியில தியானம் செய்யறோம்னு சொல்றோம் இன்னும் அமைதியா போனா நாலுல இருந்து ஏழுக்குள்ள வந்த துரியம் போறோம்னு சொல்றோம் இன்னும் போல ஒன் டூ த்ரீ அதுக்கு மேல வரும்போது துரியாதீதம் போறோம்னு சொல்றோம் அப்படி போறோம் அதுக்கும் கீழே போச்சு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம டெல்டா ஃப்ரீக்குவன்சியில கீழே போய் பிரம்மத்தோடு ஒன்றி இருக்கிறோன்னு சொல்றோம் சோ இந்த நிலையில இருக்கும்போது சின வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வேகம் அதிகமாகி அதிகமாகி முப்பது நாற்பது அப்படின்னு போகுது பாருங்க ஸோ இது ஹையஸ்ட் தவத்துக்கு நேர் எதிரானது தான் சினம் தவம் அப்படின்னு சொன்னா மனசு அமைதியாகிற நிலை இறைவனோட பேசுறது சினம் அப்படின்னு சொன்னா இறைவனை விட்டு வேகமா தூர போறது நம்முடைய ஃப்ரீக்குவன்சி வேகம் அதிகமாகிறது மற்ற எல்லா நோய்களையும் உலகுள்ள நமக்குள்ள ஆஹ் வெல்கம் பண்ணக்கூடியது ஓகேயா ஸோ புறமணத்து அலைவேகம் நாற்பது வரை செல்லும் மகிழ் குடும்ப நலம் போக்கி சமுதாய வளம் போக்கு இந்த குடும்பத்துல அமைதியா அன்பா இருக்கணும்னு சொன்னா நமக்கு என்னன்னா மனசு நம்ம மனசு அமைதியா அன்பா இருக்கணும் ஓகேயா ஒரு குடும்பத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் வீட்டு குடும்ப தலைவர் வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் அப்பான்னு ஒடியாந்து குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து கையை பிடிச்சா தானே அதுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும் ஆனா எப்பவுமே இவர் சினப்படுற மாதிரி சினத்தோடவே இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் ஆபீஸ்ல இருந்து வேற வர்றாரு வரும்போதே வீட்டுல இருக்கிறவங்க பாப்பாங்க அவர் பாப்பாங்க அம்மா சொல்லுவாங்க ஏய் 
ஏ அது வருதுரா அப்படிம்பாங்க உடனே பிள்ளைகள்லாம் எடுத்து வேகமா புத்தகத்தை எடுத்துட்டு படிக்கிற மாதிரி நடிக்கும் அப்படி வேகமா படிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி நடிக்கும் அது வரல விளையாடி கொண்டு இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவர் போயிட்டு அவர் நடிக்காது போயிடுச்சுரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே உள்ள ஓவன் சந்தோஷம் இப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த குடும்பத்தில் எப்படி அமைதி நிலைக்கும் ஓகேயா சோ அன்பும் இருக்காது ஏன்னா அவருக்கு ஒரு ஈகோ நான் சம்பாதிக்கிறோம் அதனால நான் எப்பவுமே அப்படியே அஹ் டெரரா இருக்கிறாரா அப்படியே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஆக்டிங் அப்படி பண்றது சோ இது அந்த இடத்துக்கு பிறந்தாது சோ குடும்பத்துல அமைதி என்பது இருக்காது மகிழ் குடும்ப நலம் போக்கி கோபக்காரங்களா இருக்கிற குடும்பத்துல அந்த அமைதியை நம்ம பார்க்கவே முடியாது மகிழ் குடும்ப நலம் போக்கி சமுதாய வளம் போக்கும் இந்த செயினா போய்கிட்டு இருக்கும் சேனா ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட 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 போயிட்டு இருக்கும் சோ அதனால சமுதாய வளம் போக்கும் முடிவில் மரணம் தரும் வெஞ்சனம் தான் வேண்டுமோ சொல் கடைசியில என்ன செய்ய அப்படின்னு சொன்னா எந்த அளவுக்கு நம்முடைய ஆயுளை நீட்டித்து வாழ வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு ஆயுளை நீட்டித்து வாழ முடியாத அளவுக்கு உயிர் சக்தி விரையமாக்கி இல்லையா பிபி அதிகமாக்கி ஹார்ட் அட்டாக்கு வரவழைத்து இப்படி பல நோய்கள் வருவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அதிகமாக சினப்படுவதன் காரணமாக இருக்கிறது சோ நம்ம வாழ்வையே பாலாக்குகின்ற இந்த சினம் வேண்டுமா அதனால இந்த சினத்தை தவிர்வதற்கு தவிர்ப்பதற்கான பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு வாழ்வோம் என்று கூறி நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வணக்கம் வாழ்க்கை வளமுடன்